nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Almáttu og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorg byttnum huggun og hinnum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allrar huggunar. Hjálpa oss til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Í sorg og í söknuði áköllum við þig, miskunnsami Guð. Blessa oss þessa stund í helgidómi þínum. Er vér kveðjum kæran vin og bróður, Árna Guðjónsson og felum hann í arma miskunnar þinnar. Fyrir Jesu Krist drottin vorn, Í nafni hans byrjum vér. Amen. Davíð Sálmum segir, Drottin þú hefur verð og sat hvar frá kynni til kynns, áður en fjöllin fættust og jörðin og heimurinn urðu til, ert þú á Guð. Þú lætur mannin hverfa aftur til duftsins og segir, hverfið aftur þér mannana börn, því að þúsund ár er í þínum augum sem dagurinn í gær þegar hann er liðin. Já, eins og nætur vaka, kenn oss að telja daga vora, að vér megum öðlast viturt hjarta. Í opinberunar bók Jóhannes þar segir, ég sá nýjan himin og nýja jörð, því að hinn fyrri himin og hinn fyrri jörð voru horfin, og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerusalem, stíga niður af himni frá Guði búna sem brúði, er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði, sjá, tjaldbúð Guðs er meðal mannanna og hann mun vera hjá þeim og þeir munu vera hans fólk og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra. Og hann mun þeirra hvert tár af augum þeirra 
og döðin mun ekki framar til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til. Og sá sem í hásætinu satt sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Amen. Þeir um heilagt guðsbjart sem hljóðar svo úr drottins nafni. Þá er kvíldardagurinn var liðin, keiptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salome, ilmsmyrst til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunar um sólaruppráðs koma þær að gröfinni 
Þær sögðu sín á milli hver mun velta fyrir og steininum frá grafarmunnanum. En þegar þær líta upp sjá þær á steininum hafði verið velt frá en hann var stór. Þær stíga inn í gröfuna og sjá ungan mann sitja hægra megin í klættan hvítri skikju og þær skeldust en hann sagði við þær Skelfist eigi, því að leitið að Jésú frá Nasaret í hennum krossfesta, hann er upprísinn, hann er ekki hér, sjá, þarna er staðurinn þar sem þeir lögðu hann. Þannig hljóðar heilagt Guðsbjall, lof sé þér Kristur. Amen. Í 139. Davíðsálmi segir Drottin þú rannsakar og þekkir mig hvort sem ég sit eða stend þá veist þú það þú skynjar hugreiningar mínar álengdar hvort sem ég geng eða ligg þá athúar þú það og alla vegu mína gjörð þekkir þú því að eigi er það orð á tungu minni að þú drottin Þekkir það eigi til fulls. Þú umlikur mig á bak og brjóst og hönd þína hefur þú lagt á mig. Þekking þín er undursamlegri en svo að ég fái skilið. Ég er henni eigi vaksin. Hvert get ég farið frá anda þínum og hvert flúið frá auliti þínum? Þótt ég gjörði undir heima að hvílu minni, sjá þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vangi morgun ródans og settist við þið ista haf, einnig þar myndi hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. 
Og þótt ég sagði, myrkrið hylji mig og ljósið í kringum mig verði nótt. Þá myndi myrkrið eigi verða þér og myrkt og nóttin lýsa eins og dagur, myrkur og ljós eru jöfn fyrir þér. Amen. Þannig talar Davíð Sálmurinn til okkar í dag er vér kveðjum kæran vinn og bróður Árna Guðjónsson. Þetta er hugleiðing og játning eins og blandin efa í þessum orðum sálmsins bærist sársauki, angurvarð, sprottin af einhverjum kröggum lífsins sem við vitum ekki hverjar eru. En tala samt til okkar sterkt því mannleg reynsla og mannleg þjáning er söm sem breytist ekki þótt aldafar um heimur lífskjör og möguleikar verði aðrir. Við erum andspænis því sem gerir okkur djúpan harm söm og þeir sem lifðu, hugsuðu og töluðu í fornöld fyrir 2500 árum en er svo margt erfitt að skilja. En hinstu rök tilverunnar nálgumst við ekki og skiljum með tækjum, þekkingar og hugsunar heldur í trú í von. Sannarlega er sú þekking brotakend og ófullkomin, líkt og skáldið segir, þekking þín er undirsomlar en svo ég fái skilið. Ég er henni eigi vaksin. En lofgjörð sálmsins skeimir ríkulegt trúartröst þrátt fyrir efa, ögg og ótta Þrátt fyrir ófærur og áföll, þá geymir hún þá játningu að Guð er góður, að undur lífs, að jörðin, heimurinn, lífið er hans af honum, frá honum og að Guð veit og þekkir allt. Ekkert er honum hulið, ekki innstu þrár og leyndardómar okkar, allt það sem við getum falið fyrir öðrum. Allt er honum bert og ljóst. Því segjum við, drottin miskuna þú mér, Kristur miskuna þú mér, drottin miskuna þú mér. Brátt kemur sumar, þessi elskaða ártíð með byrtu yl, fuglasöng og gróanda. Í aðdraganda páska við andýr í sumar komu erum við þó saman komin í hálgerðum vetri hér í helgidóminum. Í sorg og söknuði að kveðja, segja bænir okkar, Flytja þakkir og byrja að Guð leggi líkt með þraut. Allt eins og blómstrið eina, upp vex á sléttri grund, fagurt með frjófgun hreina, fyrst um dags morgun stund. Á snöggu auga bragði af skorið verður fljótt, lit og blöð niður lagði, Líf mannlegt endarskjótt. Þessi orð Hallgríms Péturssonar minna okkur á fallvalt leika lífsins. Það lífið er líka óútreknanlegt, ófyrir séð og hvað stutt getur verið í harminn. Á snöggu augabragði. 
Árni hafði um ára bil glimt við þunglendi. Það var okkur öllum kunnugt. Á það dró hann enga dull. Og sú glíma er gjarnan á brattan. Að reyna myrkur um miðjan dag þegar allt á að vera bjart. Aftur og aftur líkt og fastur í sama farinu. Og þannig er lífið með sínum undrum mikilfengleg og fegurð að það verður stundum óbærilegt þegar þunglindið leggst yfir eins og farg, eins og skriða af harmi er ekkert fær stöðvað. Heims endir. Af öllu afli barðist árni sinni góðu baráttu, af hjarta stuttur af fjölskyldu, kærum vinum, leiknum og hjúkurnarliði, um vafinn. Hann þáði ráð og leiðbeiningar og gerði svo sem hann megnaði. En stundum verður ekki lengra komist. Andspænis þeirri köldu staðreynd stöndum við nú. Dagar árna eru ekki meir á jörðu. Svo miklu fleiri, fleiri daga hefðum við viljað hafa haft hann með okkur, ljúfan, kátan, góðan, við syrgjum, við söknum. Við kveðjum í þökk og hér kveðja Ingibjörg og Guðjón elskaðan son, systkinni hans Bjarni Freyja og Hreinn, brynja kona hans og börnin Guðjón Ísak, Alex Elísa, Kristján og Þorsteinn. Guð blessi ykkur góðu vinir. Guð leggi líkt með þraut. Tíminn er afstæður. Við upplifum hann á mismunandi vegu. Barninu finnst hann varla mjakast. Vísarnir á klukkunni standa kjörir. Frá okkur sem eldri erum hleypur tíminn hratt. Mér finnst ekki langt síðan fjörmikill unglingurinn Árni var hér í fermingarfræðslu og fermdist á skýrdegi árið 1989. En það er samt langt síðan. Mandóms ára Árna starfið, vinnan, Börnin öll dásamlegu og líka lífsins þrautir og próf. Kornungur byrjaði hann að vinna með Guðjóni föður sínum við pípulagningar. Hann lærði þá eðin og það var starfi hans alla tíð. Þeir feðgar unnu saman í fyrirtæki sínu og við að liggur leið þeirra í þjónustinni í gegnum árinn. Þjónustinni segi ég, því vinna og verk af þessu tæi er þjónust af við fólk og fyrirtæki og starfsemin þess eðlis að oft þarf að bregðast skjótt við. Það er hringt um helgar eða um kvöld, því það er sprungin pípa frosið í leiðslu ónýtur krani. Árni var einstaklega lipur, þjótn og ljúfur, alltaf reyðubúin að hlaupa til og berja í brestina, koma hlutum í rétt horf og þegar maður þakkaði honum og afsakaði kvappið, þá var viðkvæðið ekkert mál, sjálfsagt. Hann heilsaði glaður, Kvartiglaðlega 
þótt kannski væri ekki ávallt glatt við hjartarætur. Og ég held að hann hafi ekki getað neitað nokkru manni um nokkurt skapaðan hlut. Margir þakka góð verk og tygga þjónustu hans og þeirra feðga og þau eru nú all mörg handtökin þeirra í þessu húsi, þessum helgidómi í gegnum árin og óteljandi ferðurnar upp að borg. Allt það þökkum við sem hér erum í forsvari. Uppvöxt sinn átti Árni á Eirskutunni í fjölskyldu húsinu sem að afi Ingibjargar Bjarni Kaupmaður reysti. Og Freyja amma bjó þar líka. Það var mikill bónus, vökul og góð amma. Sistkirunum öllum hvað ungur nemur Gamall temur, segir gamalt máltæki og vel undi Árni sér í fangi ömmu sinnar og þau voru hvort öðru afar kær. Og það er víst að það var mikil gæfa þeim sistkinnum öllum af þessu sambýli. Og nú að lokinni aftöfn fer Árni sína síðustu ferð að borg og fær hvílu sína við hlið ömmu freyju. Árni var vaskur piltur, heilsaði þessum heimi glaðlega, fagnaði hverjum degi og allskins áskorunum sem hann sá og fann. Og þess vegna leitaði uppi. Vini og félaga átti hann góða. Þetta var glöð, æska og lífleg. Þeir upp á tækja samir að prófa sig áfram og læra á lífið. Hálgert prakkar að gengi að því sagt var bensku berrekin sjálfsagt mörg. Jökull og Jón Þór voru afar nánir vinir hans og vinaböndin trostnuðu aldrei. Saman voru þeir í blíðu og í stríðu við kyrr vötn og gleði söng í torfærum dimmum dal líka. Síðan tók við alvara lífsins vinnan, starfið og að bindast brynju og stopna fjölskyldu Og þó að þeirra leiðir skildu var samband þeirra ávallt gott og innilegt og þau saman vakin og sofin í því að búa börnunum góðan stað. Að þau nýtu allsins besta. Börnin, velferð þeirra, hagur og hamingja voru árna allt. Árni var félagslindur maður, hann naut sín með fólki og margir nöytu hans. Frumkvæði hafði hann gott skipulagsgáfu og hafði lag á að drífa fólk með sér. Frá unga aldri var hann skáti. Skátablóðið var reyndar í honum frá byrjun. Ingi Björg, móður hans, skáti alla tíð og þegar hún fór með hann átta ára gamlan á kynningar samveru skátakrakka þá varð hann svo altekin að hann sagði mamma ég er búin að hlakka til þessa alla æfi. Það var ekkit minna og þá var ekki aftur snúið. Og hann var starfsamur drífandi í þessari ágætu mannrækta hreyfingu, leitogi og vinur. Kornungur fór hann einn borgnesinga 
á heimsþing skáta í suður kóreyu, ósmeikur, djarf huga og fullur af æfintýra þrá. Það var nú heldur betur æfintýr í ungum pilti. Hann hafði áhuga á leiklist og var með í rómaðri uppfæstlu og skemmti fólki í gleðileiknum slá í gegn nú síðast. Og hann var félagi og virkur í starfi Björgunarsveitarinnar Brákar á yngri árum. Þar sem annars staðar var hann góður og drífandi félagi, var formaður um tíma og félagar hans frá þeim árum þakka liðveislu hans og samveru stundir. Við kveðjum nú öðlingsmannin Árna Guðjónsson sem var svo mörgum góðum gáfum prýttur. Hann aukaði líf og líðan annara, ekki aðeins glaður með glöðum á góðri stund, heldur líka einstaklega slýr og tröstur vinur og uppörvandi þegar aðrir reyndu flækjur og harm í lífi sínu. Alltaf komin, ávallt mættur með liðveislu sína, með góða nærveru, eins og sólar bjarmi sem gefur byrtu í gegnum móðu og myrkur. Og það er magnaður vitnisburður um mannin, hann sjálfur, að glíma við angistina innra með sér, samt að hjálpa öðrum. Reyðu búin að fara hönd í hönd gegnum dimman dal, láta engan vera einan. Við kveðjum sem hér erum og fleiri sem fjarri eru, ég flitt kveðju og þakkir frá skildmennum, Ella Sigga og Kristrúnu konu hans og Baldri Jessen, Við minnast og þakka einnig Hannes Gunnar Haugsson, æskuvinur, góðir vinir, Helga og Pétur, Sæsa og Bjössi, Sigfús Gunnlaugsson og Haldór og Hildur í Skagafyrði, Rúnar Föðurbróðir og fjölskylda í Norregi, senda kveðjur sínar og samúðar óskir. Allt hefur sinn tíma. Þetta eru orð sem við heyrum oft, orð sem standa í bók predikarans í gamla testamentinu. Það fæðast, vaksa upp, starfa, gleðjast, syrgja, kveðja, hverfa, líka að gráta, sakna og missa. Hér við útgöngu og eftir verður flutt lagið You never walk alone. Þetta er svolítið óvenjulegt útgöngulag í útför. Þetta er upphaflega lag úr amerískum söngleik Síðan gert vinsælt af hljómsveit í Liverpool á Englandi á sjöunda áratugnum og varð undir eins einkennislag knattspyrnu liðsins Liverpool sem um það leiti líkt og býtlarnir frá Liverpool lagði undir sig heiminn. Fjölskyldunni þótti við hæfi að hafa þennan háttinn á að við gengjum út undir þessum söng enda árni gallharður stuðningsmaður Liverpool og vísti er að það var engin leið að tala hann ofan af því. Í textanum segir meðal annars þegar þú gengur 
í gegnum stormin, berðu þá höfuðið hátt. Ekki óttast myrkrið, því handan stormsins er bjartur, gullin himin. Gantu mót vindinum en regninu með von í hjarta. Haltu áfram með vonina í hjarta og þú gengur aldrei einn. Þú gengur aldrei einn. Sannarlega rýma þessi orð við orð Davíð Sálmsins þótt ég fari um dimman dal óttast ég ekkert gilt því þú ert hjá mér sprotið þinn og staður hugga mig You never walk alone Við kveðjum átna og felum hann góðum Guði. Það er sárt að kveðja nú, óendanlega sárt, þingræðin tárum taki, en enginn má sköpum renna. Við höldum áfram með vonina í hjarta, þú gengur aldrei einn, við göngum aldrei einn. Með ég orð opinberunar bókarinnar fylgja okkur í von og fyrirbæn. Ég sá nýjan himin og nýja jörð, því að hinn fyrri himin og hinn fyrri jörð voru horfin. Ég gjöri allar hluti nýja. Góða fjölskylda, Guð blessi ykkur og minningar ykkar allar. Sendi ykkur anda friðar og huggunar. Við kveðjum öll með virðingu í ríkri þökk í auðmýkt. Ný jörð, nýr himinn. Þú ert ekki einn. Guð geymi þig og varðveiti í friði sínum. Árni Guðjónsson, Guð sé okkur öllum náðugur og miskunnsamur í lífi og í döða. Í Jesu nafni, amen. Takið postulegir í kveðju. Náðum drottins vors Jesu Krists kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með yður allum. Amen.
Á endan megnískunarbæn heyrum við vers úr fyrsta kapla kórundu bréfs. Kærleikurinn er langlindur, hann er góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki, kærleikurinn er ekki raupsamur. Reykir sér ekki upp, hann hefðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reyðist ekki er ekki lang rækin. Hann gleðst ekki yfir órétt vísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breyðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Guð faðir í himnaríki miskunar þú oss, Guð sonur og lausnari heimsins, miskunar þú oss. Drottin Guð heila í andi, miskunar þú oss. Nú lætur þú drottin þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrir búið í augsín allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum, og til vegsemdar líð þínum Ísrael. Amen. Það sem vinglar mér syngja sefur þú, sefur í djúpinu væga, við hýr sem lífið hefur mér trú, það ljósið gerta skæra. Ekki fyrr með sól.
Faðir vor á himnum, þér þökkum þér fyrir sérhverja góða gjöf í þessu lífi og fyrir von eilíft líf sem þú hefur endurfætt oss til fyrir upprissu Jésu Krists frá döðum. Lít í náð til Árna Guðjónssonar sem þú hefur kallað til hvíldar þinnar. Í trú á þig höfum vér stigið yfir frá döðanum til lífsins Styrk þá sem hér kveðja og veit þeim leiðsögn á komandi tíma uns vér söfnum stöll frammi fyrir þér. Heyr þær bænir í Jesu nafni. Amen. Allar bænir, allt það er á okkur hvílir. Felum við í bæn dróttins og segjum, Faðir vor þú sem ert á himnum, elgist þitt nafn til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort dælegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunaut. Eigi leið þú oss í fristni, heldur frelsa oss frá illu því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.
Lofa þú sig Guð og faður drottins vors Jésu Krists, sem eftir mikilli miskun sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprísu Jésu Krists frá döðum. Jésus sagði, ég er upprísan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Af jörðu ertu komin, af jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Drottin minn gefi döðum ró og hinum líkn sem lifa. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sína auðliti yfir þig og gefi þér frið í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottin vorn Jésum Krist. Amen. I Jesu nafni. Amen.